ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് സീരീസ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഓക്കെ സി ബി എസ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് സി ബി എസ് ഇയുടെ ക്ലാസ് സിക്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ പേര് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ത് എത്ര മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ഫുൾ മൂൺ ഫുൾ മൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൂർണിമ അല്ലെങ്കിൽ പൗർണമി ഇനി ന്യൂ മൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ന്യൂ മൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അമാവാസി അഥവാ കർത്തവാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്താണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആകാശത്ത് കാണുന്ന ആകാശത്ത് തിളങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൺ മൂൺ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ആ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതിൽ ചില സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന് ആൻഡ് സം സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ആർ വെരി ബിഗ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ദേ ഹാവ് ദേ ആർ ഓൺ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ദേ എമിറ്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദീസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാർസ് ദ സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊന്നും അല്ല എന്താണ് ഇതിൽ കുറച്ച് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് വളരെ വലുതും അതുപോലെ ചൂടുള്ളതുമാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി സൺസ് സൺ അല്ലെങ്കിൽ സൺസ് അല്ല സൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാറുകൾ ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഹീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ അവ അത് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കൺസ്റ്റലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നൈറ്റിൽ സ്കൈ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയസ് പാറ്റേൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് കുറെ സ്റ്റാറുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല പല പാറ്റേൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ പാറ്റേൺസിനാണ് കൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്റ്റലേഷൻസ് നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ അൽസ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബിയർ ബിഗ് ബിയർ അല്ലെങ്കിൽ അൽസ മേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഇനി ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് സപ്തർഷി സപ്തർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ത എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഋഷി എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിജ് സെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് എത്ര സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് സെവൻ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സെവൻ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായ സപ്തർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സപ്തർഷി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഏഴെണ്ണം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത് ഈ പറയുകയാണ് ഈ പുരാതന കാലത്ത് ഏൻഷ്യൻ ടൈംസിലൊക്കെ ആളുകൾ ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രിയിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർസിനെ ഹെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നോർത്ത് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉത്തര നോർത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്രുവ നക്ഷത്രമാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ എന്തെന്ന് പോൾ സ്റ്റാർ എന്നാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദ നോർത്ത് സ്റ്റാർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഈ നോർത്ത് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഡയറക
അപ്പം അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവർ പ്രകാശിതമാകുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സച്ച് ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് അപ്പോൾ വേറെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ലിറ്റപ്പ് ആവുന്ന ബോഡീസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റ് എന്ന വേർഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് പ്ലാനറ്റ് എന്ന വേർഡ് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡായ പ്ലാനറ്റായി എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത് പ്ലാനറ്റായി പ്ലാനറ്റായി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാണ്ടറേഴ്സ് എന്നാണ് മീനിങ് വാണ്ടറേഴ്സ് അതായത് ചുറ്റി എന്താ പറയുക ചുറ്റി നടക്കുന്നവർ വാണ്ടറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സോളാർ സിസ്റ്റം പഠിക്കാം സോളാർ സിസ്റ്റത്തില് സൺ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ നയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലൂട്ടോയും കൂടി ചേർത്ത് നയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉള്ളൂ പ്ലൂട്ടോ ഒരു പ്ലാനറ്റ് അല്ല ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് പിന്നെ സം അതർ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ജുപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ ആൻഡ് യുറാനസ് ഹൗ റിംഗ്സ് അറൌണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് റിംഗ്സ് ഉള്ളത് റിംഗ്സ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റി ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് വരുന്നതാണ് ആ റിംഗ് വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഉള്ളത് ജുപ്പിറ്ററിനും സാറ്റേണിനും യുറാനസിനും ജുപ്പിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വ്യാഴ് എന്ന് പറയും സാറ്റേൺ എന്താണ് ശനി യുറാനസിനും യുറാനസ് എന്ന് തന്നെ പറയും അല്ലെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഈ റിംഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും സ്മോൾ ഡെബ്രിസിന്റെ അത് ചുറ്റുമുള്ള പുക പട പൊടി പടലങ്ങളുടെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി പവർഫുൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റുകൾ നമുക്ക് എർത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ പറഞ്ഞ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ സണ്ണും എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സും സാറ്റലൈറ്റ്സും പിന്നെ അതർ സെലിസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അതായത് ആസ്ട്രോയിഡ്സും മെറ്ററോയിഡ്സും മെറ്ററോയിഡ്സ് ഉൽക്കകളും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ഈ വ്യൂവിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സൺ ആണ് സൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏതാണ് മെർക്കുറി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബുധൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ശുക്രൻ വീനസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മാർസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഇവിടെ വീനസ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എർത്ത് ആണ് ഭൂമി അത് കഴിഞ്ഞ് മാർസ് ചൊവ്വ അത് കഴിഞ്ഞ് ജുപ്പിറ്റർ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ഏതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കാണ് ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ്റേൺ സാറ്റേൺ ശനിയുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ യുറാനസ് ഉണ്ട് ശനിയുടെ ആണ് ഈ വലയങ്ങൾ രണ്ട് വലയങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ശനിയുടേതാണ് യുറാനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെപ്റ്റ്യൂണും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാം പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നാലും മെർക്കുറി ആദ്യത്തേതാണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജുപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റൂൺ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും എത്ര സ്പിൻ എടുക്കുന്നു എത്ര മൂൺസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക മെർക്കുറി ഒരു തവണ സണ്ണിനെ ചുറ്റി വരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എൺപത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് എടുക്കുക കാരണം എൺപത്തെട്ട് ദിവസം മതി കാരണം കുറച്ച് ദൂരം അല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ അല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൺപത്തെട്ട് ദിവസം മതി മെർക്കുറിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു സ്പിൻ എടുക്കാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോവുക ഒരു സ്പിൻ എടുക്കാൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡേയ്സ് എടുക്കും അമ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം എടുത്താലാണ് ഒന്ന് അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വന്തം ഒന്ന് കറങ്ങി വരാനായിട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് ദിവസം എടുക്കും ഇനി വീനസിനാണെങ്കിൽ ശുക്രനാണെങ്കിലോ ശുക്രനാണ് ഏറ്റവും സ്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് വീനസ് ആണ് അത് ചോദിക്കും
സണ്ണിന് അറൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിന് പതിനൊന്ന് വർഷം എടുക്കും അതുപോലെ ലെവൺ മന്ത്സ് ലെവൻ മന്ത്സും ഓക്കെ ലെവൺ മന്ത് സോറി ലെവൺ ഇയേഴ്സും ലെവൺ മന്ത്സും എടുക്കും അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൽവ് വർഷം എടുക്കും പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒരു സ്പിന് എടുക്കാനായിട്ട് ഒൻപത് മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മൂൺസ് അൻപത്തി മൂന്ന് മൂൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അൻപത്തി മൂന്ന് മൂൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ നമ്പർ നോക്കി വെക്കണം അൻപത്തി മൂന്ന് മൂൺസ് ഉണ്ട് അടുത്ത് സാറ്റേൺ സാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം എടുത്താലാണ് അത് ചുറ്റി ഒരു വർ ഒരു തവണ സൂര്യനെ ചുറ്റി എടുക്കുകയുള്ളു അതുപോലെ ഒരു സ്പിന് എടുക്കാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര മൂൺസ് ഉണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ സാറ്റേണിനും ജുപ്പിറ്ററിനും രണ്ടിനും അൻപത്തി മൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തവണ സൂര്യനെ ചുറ്റി വരാനായിട്ട് എൺപത്തി നാല് വർഷം എടുക്കും ഇവിടെ കാണാം എൺപത്തി നാല് വർഷം ഒരു തവണ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ ചുറ്റാനായിട്ട് പതിനേഴ് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇനി എത്ര മൂൺസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഉണ്ട് ഇത് തല തിരിഞ്ഞടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണെങ്കിലും നെപ്റ്റ്യൂണിന് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വർഷം വേണ്ടി വരും സൂര്യനൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി വരാനായിട്ട് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റാനായിട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂറും ഏഴ് ഏഴ് മിനിറ്റും മതി നമ്പർ ഓഫ് മൂൺസ് പതിമൂന്നാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാണ് അൻപത്തി മൂന്നെണ്ണം വെച്ചുള്ള ജുപ്പീറ്ററും സാറ്റേണും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ഈ നാലെണ്ണം ഈ നാലെണ്ണത്തിന് വെരി ക്ലോസ് ടു സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവ അവന് എന്ത് പറയുന്നറിയാമോ ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സൺ അതുകൊണ്ട് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ജുപ്പീറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ് ജുപ്പീറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ ഈ നാലെണ്ണം എന്താണ് ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് അതായത് സണ്ണിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ടും ലിക്വിഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് റോക്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം ഇനി സോ ഇനി സോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റോമൻ മിത്തോളജിയിലെ സൺ ഗോഡ് എന്നാണ് മീനിങ് സോളാർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റഡ് ടു സൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സൺ സണ്ണിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോൾസ് ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സോൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് അതൊക്കെ ആരാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സൺ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അത്ര പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഹീറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം സണ്ണിന് എത്ര മില്യൺ കിലോമീറ്റർ എവയാണ് നോക്കൂ സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ എവയാണ് നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ കിലോമീറ്റർ തന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇനി പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കൂ ഓർഡർ ഓഫ് ഓർഡർ ദർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണ് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജുപ്പീറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റൂൺ ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈ വെരി എഫിഷ്യൻ മദർ ജസ്റ്റ് സെർവ് ഡസ് നട്ട്സ് മൈ വെരി എഫിഷ്യൻ മദർ ജസ്റ്റ് സെർവ് ഡസ് നട്ട്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മൈ അത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജുപ്പീറ്റർ സറ്റേൺ ആൻഡ് യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സണ്ണിന്റെ ചുറ്റും ഫിക്സഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ പാത്തിനാണ് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന ഓർബിറ്റ് ഇനി ഏറ്റവും അടുത്ത ആരാണ് മെർക്കുറിയാണ് അത് എത്ര ദിവസം എടുക്കും എൺപത്തി എട്ട് ദിവസം എടുക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം അടുത്തത് വീനസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഇത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേർഡിന്റെ ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പൊ ജോഗ്രഫി എന്നൊരു പേര് വന്നത് പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഒറിജിൻ ആണ് അതായത് ജീ ജീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് എന്നാണ് മീൻ ജിയോ എർത്ത് ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതാണ് ജോഗ്രഫി വന്നത് ഇനി ജിയോളജി എന്നുള്ള പറയുന്നത് ജിയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ജിയോ ജിയോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് എർത്ത് അടുത്ത് എന്താണ് ജിയോ മെട്രി മെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എർത്ത് ജോമെട്രി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എർത്ത് ജിയോ ജിയോയിഡ് റിസംബ്ലിംഗ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓർ ഫ്രം ഫോം ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതിന് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ജിയോ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കി കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇനി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് വരെ പ്ലൂട്ടോയെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പ്ലൂട്ടോ മറ്റ് സെലസ്റ്റിയൽ സെലസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയ സിറിസ് ടു തൗസൻഡ് സിറിസ് യു ബി തേർട്ടി തേർട്ടീൻ അതുപോലെയൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഡാർക്ക് പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പെടുത്തി മറ്റ് ഡാർക്ക് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് സിറിസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയും യു ബി ത്രീ തേർട്ടീൻ ഒക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിനെ പെടുത്തി ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എർത്ത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എർത്തിനെ പറ്റിയാണ് എർത്ത് ഈസ് ദ തേർഡ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ടു സൺ എർത്ത് ഏതാണ് തേർഡ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൈസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെയാണ് വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് എർത്തിനുള്ളത് അതിന്റെ ഈ പോളിസിന്റെ അടുത്ത് അതായത് നോർത്ത് പോളിസിന്റെ അടുത്തും സൗത്ത് പോളിസിന്റെ അടുത്തും കുറച്ച് പരന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചുമ്മാ സ്ഫിയർ എന്ന് തന്നെ പറയില്ല ജിയോയിഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ജിയോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ലൈക്ക് ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ലൈക്ക് ഷെയ്പ്പ് ആവും കാരണം എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് അങ്ങനെയാണ് അതായത് പോളിസിൽ കുറച്ച് പരന്നിരിക്കുന്നതിനാണ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എർത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ഹോട്ടും ടു കോൾഡും അല്ലാത്തത് കൂടാതെ എർത്തിൽ വാട്ടറുണ്ട് എയറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സർവൈവലിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെ ഇനി ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എർത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ പോയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എർത്ത് എന്താണ് ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ടു തേർഡ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഓക്കെ ടു തേർഡ് ഓളം എന്താണ് വാട്ടറാണ് എർത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് എർത്തിനെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് എർത്ത് എന്താണ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഓക്കെ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്താണ് അത് എത്തുന്നത് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നതാണ് കണക്ക് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രം അടുത്തത് ദ മൂൺ മൂണിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹം ഉള്ളൂ അത് മൂൺ ആണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ നാലിലൊന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വളരെ വലുതായിട്ട് തോന്നും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് വളരെ വലുതായിട്ട് തോന്നും ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്ര അകലെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചുറ്റും അതായത് എർത്തിന് ചുറ്റും ഈ മൂൺ കറങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് കറങ്ങി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും സമയം തന്നെയാണ് ഒരു ഭ്രമണം ഒരു സ്പിൻ തീർക്കാനായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയും ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും മൂണിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത്
ഇനി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിയാണ് പ്ലാനറ്റിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് അതാണ് ഉപഗ്രഹം സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബോഡിയാണ് നമ്മളെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകാരൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഇൻസാറ്റ് വെതറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻസാറ്റ് ഐ ആർ എസ് നാവിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂസാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഇനി ആസ്ട്രോയിഡിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ദർ ആർ ന്യൂമറസ് ടൈനി ബോഡീസ് വിച്ച് ഓൾസോ മൂവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ സണിന്റെ ചുറ്റും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ബോഡീസ് ആണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ബെൽറ്റ് അതായത് ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ജുപ്പീറ്ററിനും മാർസിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാർസിനും ജുപ്പീറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് കുറെ കാലം മുമ്പ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്ലാനറ്റിന്റെ പാർട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് റോക്സ് വിച്ച് മൂവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ അതാണ് മെറ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഉൽക്കാശലകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ആൻഡ് ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ മെറ്റിറോയിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എർത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അത് എർത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എർത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് എയറുമായിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വന്നിട്ട് അത് വളരെയധികം ചൂട്ടായി അങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എർത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക എർത്ത് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പതിച്ച് അവിടെ ഒരു ഹോളോ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനാണ് ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പാൻറ്റ് ഉണ്ട് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗയിലാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ചേർന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക ഇതാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാവുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സിക്സ്ത് സിക്സ്ത് ഗ്രേഡിലാണ് വരുന്നത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബി ബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് ബുക്കുകളും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ് ബുക്കുകളും ഒക്കെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക